അതിൻ്റെ പൊന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് സാധനം ഒരു വിഷമോ ഒന്നുമില്ല അമ്പറ എന്നെ മതി ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു കിലോളം ഉണ്ട് ഒരു ബീറ്റ്റോട്ട് ആഹ നമ്മുടെ ചീനി മുളക് വേണ്ടവർക്ക് വരാൻ കേട്ടോ കാന്താരി മുളക് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇതും ചോളം അല്ല കേട്ടോ കാണാം പിന്നെ ഞാൻ അവർ ഇതിനെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കാരണം ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു ഐ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടൂർദപ്പെട്ട മലയാളം ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ജോസ് പൊട്ടിച്ചാണ്ടെ വീടിന് പുറകശത്ത് കൃഷി തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജോസ് പൊട്ടിച്ചാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷം നമുക്ക് ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ അലോട്ട്മെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് യു കെ വന്നിട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് എടുക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതേപോലെ അലോട്ട്മെന്റ് എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് ചേട്ടാ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ സെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗൺസിലിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ കൗൺസിലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ സമയം അവരുടെ നമ്മളുടെ ലൈൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി പൗണ്ട് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഫീസായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളത് കൃഷി ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും ചേട്ടി നമുക്ക് ഈ അലോട്ട്മെന്റ് കൃഷി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ അവരാ തരുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അതായത് ഇവർ എന്തോ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് തരുന്നത് അവരത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ഒരു വേണമെന്ന് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് നമുക്കിപ്പം ഒരു കോട്ടർ പോൾ പ്ലോട്ടായിട്ട് അത് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഹാഫ് പ്ലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം നോക്കും നോക്കിയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ട് അതിനകത്ത് വലിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ട്രീകളൊന്നും വലിയ രീതിയിലൊന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആപ്പിളോ പേറോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സോ പൂക്കളോ നമുക്ക് കോഴിയെ വേണേൽ വളർത്താം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ അതിനകത്ത് വളർത്തി ചെറിയ ആദായം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേട്ടേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വല്ല ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ടോ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇത്ര നാളുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ല അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എടുക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്രായമൊക്കെ ആണെന്ന സമയത്താണ് ഇവർ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ തിരിച്ചെടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അതിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് പോകേണ്ട രണ്ട് ഫുൾ പ്ലോട്ടിനോ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട് ആ ഫീസ് നമ്മൾ അടച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം തിരിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ചേട്ടി ഒരു വർഷത്തിൽ അപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൃഷി ഇറക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കൃഷി ഇറക്കാം നമുക്ക് സമ്മറിലാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും കൃഷി ഇറക്കുന്നത് ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും വന്ന് പതിയെ മാർച്ച് മാസത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കിളച്ച് ചാണകമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ശരിക്കും കിളച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കളകൾ കിളക്കും ആ കിളകൾ കിളുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പറിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് പറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അത് മുഴുവൻ പറിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ചേട്ടാ അത് നമ്മുടെ കുക്കുമ്പറല്ലേ ചേട്ടെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ അതിൻ്റെ ഒന്ന് പറയാമോ അതിൻ്റെ വളർച്ചയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വളവും കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ചേട്ടാ അത് വിത്തിട്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് മൊത്തം ഒന്ന് പറയാൻ പോട്ടെ അത് പറിക്കാറായോ ശരിക്കും അത് പറിക്കാറായ സമയം കഴിഞ്ഞ് കിടക്
അപ്പൊ ജൂണിൽ അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇതല്ലേ ആ ഓൾറെഡി അല്ലെ വരച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിടക്കണ സംഭവങ്ങളാണ് നല്ലതല്ലേ ഓക്കെ അതേപോലെ ചേട്ടാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പശുവിന്റെ ചാണകാണോ അത് ഇതെന്നതാണ് ആ നമ്മുടെ സ്പ്രൗട്ട് ഓക്കെ സ്പ്രൗട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്രിസ്മസിനുള്ള സ്പ്രൗട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്മസിനാണ് മെയിൻലി ജൂണിൽ നട്ടാലും മെയ് നട്ടാലും എപ്പോൾ നട്ടാലും അത് ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ കാർ റെഡി ആയിരിക്കും ഓ അത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഓരോ സ്പ്രൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ തെങ്ങില് തെങ്ങിന്റെ ഓല നിക്കുന്നു തെങ്ങ് മണല് നിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഉണ്ടാവണോ അല്ലെ അങ്ങനെ സംഭവം ഒരെണ്ണത്തോറ്റ ഒരു ഇതില് അമ്പത് ഇതോളം വരും അല്ലേ നമുക്ക് അതാണല്ലോ ആ ചെറിയ ക്യാബേജ് ആണ് മൂടിയിട്ടാണത് നമ്മുടെ ഈ ഒച്ചിന്റെ ശല്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും <laughs> 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 ഇതിന് ഹലോ 
ചെറിയ പറച്ചിട്ട് പിന്നെ കാട് പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ കാരണം കാണത്തില്ല ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള മുഴുതിറങ്ങിയ വിശുദ്ധ ഇലയുടെ താഴെ കിടക്കുമല്ലായിരുന്നു അടിപൊളി അതേപോലെ ഇവിടെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടത് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഇത് ബീട്രൂട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കിലോ അടുത്ത് വരും അതെ ശരിയാണ് വലിപ്പം നോക്കിയല്ലേ മണ്ണിന് വെള്ളം കയറി പോകുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഒരെണ്ണം ഒരു കിലോയോളം ഉണ്ട് ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് തക്കാളിക്ക ഉണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചൂടിൽ കൂടുതൽ വയ്ക്കരുത് കാരണം ഇതും നമ്മൾ അതായോട്ടെ അത് പഴുത്താണ് ആ അതെ പഴുത്താണ് പഴുത്ത താഴെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും തിന്നില്ല അത് ഈ യു കെയിൽ കണ്ടമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ആ ശരിയാണ് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ പറിച്ചു കൊടുക്കുക അത് തന്നെയല്ല ഇത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തും ഒക്കെ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രാത്രിയിലെങ്ങാനും ഒരു ടെൻ ഡിഗ്രി താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് മുഴുവൻ കറുത്ത് പോകും ആ ചീഞ്ഞു പോകും ഈ കറുത്ത് ഇതായിട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിഗ്രി ആകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പച്ചയ്ക്കോ പറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നാടകൾ കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് തീർത്താണ് അതായത് തണുപ്പ് ഒട്ടും പറ്റില്ലാത്ത സാധനം നമ്മൾ തക്കാളിക്കല്ലേ അത് കാരണം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് സമയത്ത് നേരത്തെ ഏർലി വെക്കുക നമ്മൾ ഒരു മെയ് മാസം അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സമയം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോറി അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചന്റെ പറമ്പിലെ തക്കാളി ആയിട്ട് വന്നാണ് നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ചേട്ടാ ശരിക്കും ഈ തക്കാളിയുടെ സമയം എങ്ങനെയാട്ട് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും തക്കാളിയുടെ എങ്ങനെ വിത്താണോ അതേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ തൈ ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഏതാ ബെറ്റർ തൈ വാങ്ങിക്കാൻ വിത്ത് കളിപ്പിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് വിത്ത് വാങ്ങിച്ച് എവിടെ ഇട്ടാലും ഞാൻ കറി ഇവിടെ കിടന്നാലേ ഉള്ളത്തോളം തക്കാളിക്കായും ഈ റണ്ടർ ബീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ ചേർന്ന് കളിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തക്കാളിക്കാരുടെ തൈ വാങ്ങിക്കാം കുരു വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കുരു വന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ ഏത് ഐറ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പടം കാണും പക്ഷെ ആ പടം തന്നെ വരണമെന്നില്ല അത് ശരി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബേബി ടൊമാ അല്ല ഞാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ തക്കാളി വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബേബി ടൊമാറ്റ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഗാർഡൻ സെൻ്ററിലാകുമ്പോൾ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പേരും ഐറ്റവും വലിപ്പവും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഗാർഡൻ സെൻ്ററിൽ പോയി ഒരു നാല് തൈ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊണ്ടേ ആകത്തുള്ളൂ ആ നാല് തൈ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീസണിൽ മുഴുവൻ കഴിക്കാനുള്ള തക്കാളിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ തൈ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ തൈ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കുരു വിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് തൈ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഗാർഡൻ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും രണ്ട് തക്കാളി തൈ നമ്മൾ മേടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ രണ്ടോ മൂന്നോ തക്കാളി തൈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഇനഫ് മോർദാൻ ഇനഫ് മോർദാൻ ഇനഫ് അല്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഒരു കൊല തന്നെ എട്ടും പത്തും ഒന്നോ ഒന്നോ ആ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഒടിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് തക്കാളിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇതെല്ലാം പറിച്ച് പറിച്ച് ആ കട്ട് ചെയ്തു കാണാം നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അതിന്റെ ഒരു തണ്ട് മാത്രം മേളിലേക്കുള്ള മെയിൻ സ്റ്റെം മാത്രം നമ്മൾ ഇടാം എന്നിട്ട് കായ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബോട്ടം സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഇലയും പറിച്ച് കളയണം ആ ഒരു ഒറ്റ ഇല പോലും അവനെ വെച്ചേക്കരുത് തക്കാളിക്ക മാത്രം ഇങ്ങനെ നൂൽ കിടക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ തക്കാളിക്ക പഴുത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കിളിപ്പ് വരുന്നതൊക്കെ അപ്പോഴേ നുള്ളി 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 കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് അല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ആ തടിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും തക്കാളിയുടെ മുള പൊട്ടി നമ്മുടെ അതെ നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രൗട്ട് പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് മുന്നത് അല
ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടം മതി പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് മുപ്പത് പേരല്ല ഒരു അമ്പത് അറുപത് പേരുടെ ഒരു വിധത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറിച്ചു കളയുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് ഫലവത്തായിട്ട് കിട്ടില്ല ആ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല സൈസ് കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ സൈസും കിട്ടത്തില്ല ഇതും കിട്ടും അതുപോലെ ഈ തണ്ട് മുഴുവൻ കായ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ഇല മുഴുവൻ നമ്മൾ കത്രിയേക്ക് അറിഞ്ഞ് മുഴുവൻ ഈ കാ മാത്രമായിട്ട് കാണണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇല ഫുള്ള് നമ്മൾ കളയണം ഫുള്ള് കളയുക തക്കാളിക്കടെ മേളത്തെ ആ ഏറ്റവും എൻ്റെ കൂമ്പ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ആ പാകം പൂ വന്ന പ്രാവശ്യം കായ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഇല മുഴുവൻ പറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ കാ വളരുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് തക്കാളിക്കായ്ക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് വളം വരുന്നുണ്ട് ആ ലി അത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫൈവ് എം എൽ ഫൈവ് മില്ലിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്ററോ രണ്ട് ലിറ്ററോ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചവിട്ട് പിടിച്ചാൽ ഈ തൊള്ള തക്കാളിക്ക് നല്ല ആ നമുക്ക് അപ്പം മരുന്നും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ചാണകം കുതിര ചാണകം ഒന്നും അല്ല അല്ലാണ്ട് വേറെ മരുന്നുണ്ട് നോർമലി നമുക്ക് തക്കാളിക്കായ ഒരു ഗ്രോയിങ് ബാഗ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ കറക്റ്റ് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അത് വളർന്നോളൂ സാധാരണ നമ്മളിവിടെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആ തക്കാളിക്കായുടെ ആ റെഡ് കളറിലെ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്തൊരു വളം വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിക്ക ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഉള്ളത് വലിയ കായായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് റെഡ് കളറിലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്റ്റംബർ മാസം ആകുമ്പം എല്ലാം കറുത്തു പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ജൂൺ ജൂൺ തൊട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെ സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടു കൂടി അത്ര ഉയർത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഏത് പച്ചക്കറി നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് മെയ് ആൻഡ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ വെക്കുന്നതൊക്കെ കിളക്കാറുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് വെക്കും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വെക്കും എല്ലാം മുരടിച്ചു പോവുകയും ഒന്നും തന്നെ കിളത്ത് വരാറില്ല തണുപ്പിന്റെ അല്ല പിന്നെ ചില ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തക്കാളിക്ക നമുക്ക് നേരത്തെ വെക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും അത് മെയ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഭാഗത്ത് അതും കിളിപ്പിച്ച് ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും മെയ് അതിലും നല്ല ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച ഡയറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ തൈ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഏതായിട്ടാണ് പയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാവൽ പാവൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല പാവൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചേ പറ്റത്തില്ല ആ പാവൽ ആ ചിലയ്ക്ക് പാവലെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ തക്കാളിക്ക് എല്ലാം പറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ തക്കാളിക്ക് എല്ലാം പറിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചേട്ടാ ഞാൻ കണ്ടത് അതിനായിട്ട് അത് ചോളാണോ കേട്ടത് അതിന് അരി മാത്രം നിൽക്കണോ അതിൻ്റെ ചോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടത് അതിനെ ആ ച ഇത് കോണാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് എവിടെ ഇട്ടാലും കിളക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ആ നമ്മുടെ കോണാ കോണിൻ്റെ ഈ കോണ് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ചോളം ചോളം ആ എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതും നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഒരു ഒന്നേകാൽ പൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് തൈ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിൽ ആ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ് തൈ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോളത്തിൽ രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചോളത്തിൻ്റെ കായ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ചോളത്തെ രണ്ടെണ്ണം അത് അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടും ചേട്ടാ അപ്പം ഇതും ചോളമല്ല കേട്ടോ കാരണം പിന്നെ കേട്ടോ അവർ ഇതിനെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കേട്ടോ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് മാതിരിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ട് ഒരു ബാഡ്ജറം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കരടി മാതിരി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ആ നമ്മുടെ കരടി കുഞ്ഞിനെ പോലെ കണ്ടു ഞാൻ തോന്നാൻ സാധനം സാധനം വന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ തിന്നും അത് കാരണം അവരിത് വേലിയെ കെട്ടി ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇത് മുഴുവൻ ചോളായല്ലോ അല്ല അത് ഇത് ഇത് ആ പ്രാവം അത് വന്ന് തിന്നിട്ടങ്ങനെയാണോ അല്ല കേറുന്നുണ്ടായിരിക്കല്ലേ ഇത് ഇത് മുഴുവൻ എല്ലാം പൊട്ടി തരും നമ്മുടെ ചോള അയ്യോ ആ കർഷകരുടെ ഓരോ ഇതല്ലേ ഇത് എന്ത് സാധനം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പടവലല്ല ഈ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളരിക്കാടെ ഒക്കെ വേറൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ
ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പം സമയത്ത് കറി വെക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ ഈസി അതെ അപ്പൊ അത് പറക്കാറായി അത് പറക്കാറായി അല്ലേ അതെ പറക്കാറ സമയം കഴിഞ്ഞ ഇടക്കാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു 3 4 കിലോ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് 3 പൗണ്ട് കൊടുത്താണ് ആ ഇത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് 3 പൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ 3 പൗണ്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു കിലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ കടയിലോ അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ ഇത് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിനെ ഒരു 2 ഫീറ്റ് 2 1/2 ഫീറ്റ് നീളം ഒക്കെ വരുന്ന മാരം ഉണ്ട് വേറെ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഉണ്ട് വേറെ കളർ ഉള്ള ഉണ്ട് ആ പല കളറുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ള കളർ ഉണ്ട് ഒന്നിക്കൂടുതൽ <laughs> 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 ഒരെണ്ണമൊക്കെ <laughs> 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 ഇനി യു കെയിൽ ഒരു മലയാളി കർഷകർ നമുക്ക് മലയാളികൾക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കുക എന്നെ ആണെങ്കിലും ചേട്ടാ ഇത് ഇതിനാക്കാലും വലുതാവത്തില്ല പമ്പിൻ ഇതിനാക്കാലും വലിയ സൈസ് ആവത്തില്ല പല സൈസ് പമ്പിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ സാധാരണ നവംബർ ഡിസംബറിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇലയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ഫുൾ പ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടെയും പമ്പിൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ അവശേഷിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് അതങ്ങനെ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് പരിചയത്തോണ്ട് പോകും അപ്പം ഈ സാധനം ഇനി അഴുക്കായി പോകത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് പോകില്ല ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മുഖത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തൊലിക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും അത് മഞ്ഞിലും മഴയ്ക്കും അവിടെ കിടന്നുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത് ഇനി ഇതിങ്ങനെ കിടന്നോളും ഇങ്ങനെ കിടന്നോളും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം ലോട്ടല്ല ആരെങ്കിലും പറിച്ചോണ്ട് പോയി സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ മിസ് ആവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂബാബാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂബാബ് ആ നമ്മുടെ ചീനി മുളക് വേണ്ടവർക്ക് വരാൻ കേട്ടോ കാന്താരി മുളക് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകാണ് ഇതെങ്ങനെയാട്ട് ഇത് മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത് സംഭവം ഞാൻ തൈ വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചതാണ് അപ്പം തൈ വാങ്ങിച്ചത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് പൂച്ചട്ടിക്കകത്ത് വളർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് കാന്താരി നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോളത്തിന്റെ ഇത് തന്നെ ചോളത്തിന്റെ പൂവാണ് പൂവ് കൊഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഇത് റെഡി ആവുന്നത് അതിനകത്ത് പറക്കാറായിന്നാണത് പിന്നെ അതും ഇതും ചോളവും നമ്മൾ സമയത്ത് അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറിച്ച് കടിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഈ ചോളത്തിൻ്റെ കായ ഇത് ഒരു ഇത്ര മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് പറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് ഉണങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വറുത്തോ അങ്ങനെ പോപ്കോൺ ആയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് പറക്കാറായെന്നാണോ ഇത് കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ പൂ പോയല്ലോ ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ പൂവും പോകണോ ഇതും അത് മൊത്തം കൊഴിഞ്ഞു പോകണം ഓക്കെ 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 ആ ഹാ ഹാ അപ്പോൾ അതായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ പകുതി മൂപ്പായി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ മൊത്തം പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം പോയത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഇല്ല അല്ലേ എല്ലാം ഒരു പ്രായമല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റാസ്ബെറി ഉണ്ടായി കിടക്കണം നോക്കി എൻ്റെ പൊന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് സാധനം ഒരു വിഷമോ ഒന്നുമില്ല അമ്പറ Hey, what's that thing? What's the name of that thing? Fish? Yeah. Oh. 
Hossa? Ho. Ho. Yeah. Ho. H-O-E. H-O-E. All right. Okay. Oh, H-O-E. Ah, Namura Namura Tumba. All right. Okay. Oh, that's very handy and very lightweight, isn't it? Good, they're good. Ah, apachate pray or the tool on Is it same like in your age for that one? <laughs> because it looks very old. That's why I asked. Oh, he's old. This one, yeah. He's probably old as me. Yeah, he could be. <laughs> <laughs> it could be, you probably were here when I bought it. Is there? Oh my god. You never know. I was in the village, but we live there. I'm not a tomb. I was in the village, I was in the village. I was in the village. I was in the village. All right, see you. Take care now. All right, thank you. Bye. So, this is the beans. This is the South African I don't know if you can see the seed. I don't know if you can see the seed. I don't know if you can see the seed. I don't know if you can see the seed. I don't know if you can see the seed. I don't know if you can see the seed. I don't it's soft. It's very soft. It's not a taste. It's not a taste. It's not a mix. Hmm. Now, we are going to be a video. Now, we are going to be a video. Now, we are going to be a video. Bye!